La cause, Kim, tu as 22 ans aujourd'hui, est-ce que tu sais ce qui t'a conduit à prendre ce poids à un moment donné de ta vie Alors, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont fait que j'ai pris du poids. Il faut savoir que je suis hyperphage. Donc, hyperphage, c'est un trouble du comportement alimentaire dont on ne parle pas. Ah, l'hyperphagie, ça me parle. Ouais. J'en ai déjà parlé en interview. L'hyperphagie, c'est quand Tu manges tes émotions. En fait, quand tu es boulimique, tu vas manger, puis tu vas te faire vomir. Quand tu es anorexique, tu ne manges pas, ou alors tu te fais vomir. Oui. Et tu... Quand tu es hyperphage, tu manges tes émotions, mais il n'y a pas de vomissement après. C'est-à-dire, tu manges tes émotions bah, quand, Par exemple, tu es angoissé, tu vas manger. Tu es stressé, tu vas manger. Tu es triste, tu vas manger. Tu manges quand tu as des émotions qui sont négatives, tu les manges. Comme je suis hypersensible. Un peu comme ceux qui vont fumer quand ils sont stressés. Voilà. Sauf que là, je, bah moi qui suis hypersensible, forcément, des émotions négatives, je peux en avoir, hein, comme tout, euh, tout enfant. Donc moi, je mangeais fois mille. Mais sauf que quand tu es hypersensible, bah, tes émotions, elles sont fois mille. Donc tu manges fois mille. Du coup, oui, je mangeais beaucoup, clairement. C'est pas quelque chose. Je vais pas dire que j'ai pris du poids, etc. Après, moi, j ai, j ai, je sais que j'ai suivi un traitement euh, contre euh, l'hyperactivité quand j'étais plus jeune, et je l'ai arrêté du jour au lendemain parce que ça me rendait trop stressé, etc. Enfin, ça, c'est un petit détail. Donc, en fait, avais un terrain hyperactif, c'est ça Ouais, ça, j ai, j ai, je, je sais que je le suis. Hein, c'est pas quelque chose. Je m'en cache pas. Et en fait, quand j'ai après avoir arrêté ce médicament, c'est un médicament qui te coupe l'appétit. Et après l'avoir arrêté, bah, ça m'a fait aussi prendre beaucoup de poids. Donc, je pense qu'il y a ça, mais c'est surtout l'hyperphagie. C'est essentiellement l'hyperphagie. Euh, j'ai toujours été la petite grosse, hein. ça c'est quelque chose que j'ai toujours été. Hein. Depuis toute petite, j'ai toujours été la petite grosse depuis mes, mes 3-4 ans. Mais avec les années, en fait, je prenais 10, 20, 30 kilos par an. Alors c'est dingue parce qu'on parlait des mots M-O-T tout à l'heure, du sens des mots. On parle aussi des mots M-A-U-X. Euh, et, et, et moi, j'aimerais rebondir sur ces trois mots qu'on utilise depuis tout à l'heure. Hyperphagie, hypersensibilité, hyperactive. Il y a le mot hyper à chaque fois. Ouais. Plus. Plus. Toujours plus. Avec moi, c'est fois mille. <rire> J'ai pas fait les choses facilement. Non, mais hein. c'est. Je, je suis désolée, mais je peux pas ne pas le noter, quoi. Non, non, bien sûr, non, non, c'est sûr. C'est une sacrée coïncidence. C'est une coïncidence. Après, voilà, je pense qu'il euh, y a aussi. Euh, mais ça, c'est euh, autre chose. C'est au potentiel, en général. Quand tu es hypersensible, tu es toujours. Tu es surdoué. Ça, ça va un peu ensemble. Donc voilà, il y a toujours, euh, toujours plus, toujours plus, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu une coïncidence. Après. Euh, après, euh, je n'ai pas choisi la facilité, euh, j ai, j ai pas été, euh... mais bon, après, encore une fois, c'est euh, des choses qui ont fait que, euh, qui je suis aujourd'hui et je ne regrette pas d'avoir vécu tout ça, hein, parce que je pense que si je n'avais pas vécu tout ça, je ne serais pas la femme forte que je suis aujourd'hui. Est-ce que tu es hyper heureuse Hyper heureuse, oui. Et je pense que je peux l'être encore plus, mais ça, c'est un épanouissement sur le long terme. Oui, le bonheur, ça s'acquiert. C'est ça, exactement. Exactement. Après, j'ai encore beaucoup de choses à, à apprendre sur moi. J'ai encore beaucoup de choses à découvrir. J'ai encore euh, du chemin à faire pour être au must du must. Mais euh, oui, plus le temps passe, plus je suis heureuse. Ça, c'est bon, sûr. Tu as rencontré l'amour. J'ai rencontré l'amour, mais plus ma... enfin, je, je l'ai ah. rencontré. Mais maintenant, je suis euh, une femme libre. Célibataire. Célibatante. Ah, célibatante. <rire> J'avais vu ça dans un TikTok, du coup, voilà. Mais ouais, je suis une femme. Euh, ouais, maintenant, je suis une femme libre. Et, euh, et en fait. Euh, Bizarrement, depuis que je suis célibataire, bah, je suis encore mieux parce que je me découvre vraiment, moi, en tant que femme, toute seule. Mmh. Et je pense que c'est aussi très bénéfique. Pour ça t'a angoissé, cette période, de pas passer du... du couple au célibat Alors, avant de passer le pas, oui. Mais à partir du moment où j'avais passé le pas, c'était le jour et la nuit. Quoi. Moi qui suis hypersensible, mes amis avaient très peur, en fait. Ils bah, étaient là, ils pour ça dit... que je te pose la question. Ils avaient très peur, ils disaient, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire le jour Elle est seule, etc. Vraiment, ils étaient... Parce qu'en fait, c'est savoir que moi, j'ai été en couple pendant trois ans et demi. Et en fait, euh, je me suis construite avec ce garçon et c'était vraiment une relation... Euh, j'ai commencé à m'épanouir avec ce garçon et à me sentir mieux dans mon corps avec ce garçon. Du coup, mes amis pensaient qu'à partir du moment où j'étais plus avec ce garçon, ma vie, elle allait un peu pas s'écrouler, mais j'allais vraiment... Euh, me... J'allais plus être... Enfin, j'allais me perdre un peu, j'allais plus euh, réussir à être euh, la femme forte que je suis, que j'allais... Euh, je dépendais un peu de lui, etc. Et en fait, ça a été une surprise pour tout le monde, mais moi, la première, en fait. Je pensais que ça allait être la fin de ma vie, que, bref, j'étais fois mille, hein, une, une vraie hypersensible. Finalement, ça a été, euh, je pense, plus bénéfique que, euh, que négatif. Même si je lui dois tout mon respect, etc., c'est juste personnellement parlant, en tant que développement personnel, c'est quelque chose qui m'a été très bénéfique et je pense qu'il euh, y a quelque chose qui est une vérité, et, et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais quand on a une rupture, que ce soit douloureuse ou pas, ça nous fait toujours évoluer. Ah, ça, mais ça, c'est certain. C'est quelque chose qui... Euh, voilà. Mais du coup, maintenant, euh, je suis... Euh... Une femme euh, libre, euh, forte, indépendante, euh, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter que ma communauté pour la suite de... de continuer sur cette voie-là, d'inspirer des gens, j'espère, euh, et, euh, et d'être heureux.